ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅਨੀ ਸਸਿਕਾ ਸਰ ਸਸਿਕਾਲ ਸਸਿਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਰ ਮਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਛੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਗੁੱਡ 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 ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਉਂਡ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜੀ ਹੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਸੌਲ ਕਸਟਡੀ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਲ ਕਸਟਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਵਰਬਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲੀਗਲੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2016 ਦੀ ਇਹ ਬੋਰ ਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਅ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫॉर ਕਸਟਡੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਐਨੀਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਕੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 7 ਇਅਰਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਸੀ
ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ ਕੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹੂਗੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਨਾ ਨੋਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਓਕੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਰਸਟ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਦਰਹਾਨ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਤੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸੋਫੀਆ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਲਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਦਮਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਸਟਡੀ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਕੋ ਮੈਂ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੀ 2018 ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਨੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂ ਯਾ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੈਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੀ ਜਸ ਵੇਟ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ 2022 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਨਾ ਟੀ ਫੋਕਸ ਦੀ 24 ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਆ ਪਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਸ ਆ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਿੰਸ ਫਰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੂੰ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਤਲਬ 
ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਪੈਲਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾ ਯਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਵਨ ਕਿਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਹੋਰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਗਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਾਲਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਕਿ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਯਾ ਮੈਰਿਜ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ 2019 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਨੀਮੂਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਫੋਰਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਨੋ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਰਾਊਂਡ 300 ਲਿਸਟਡ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਫੋਟੋ ਸੀ ਲੈਂ ਸਰ ਉਸ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸਰ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਆ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆ ਆ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆ ਆ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਡ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੇਰੀ ਮਖੂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੂੰ
ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਲਐਸ ਜਮਨ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯਾ ਇਟਸ ਅ ਇਟਸ ਅ ਕੁਆਇਟ ਅ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਸਤੰਬਰ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੱਠੇ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਲੱਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਚੁੱਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਚੁੱਟਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਉਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਬਾਈ ਟੇਕ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਫੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਲਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਹੋਰ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਭਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 
ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 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 ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 2018 ਮਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈਏ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ so this is the biggest thing uh, jo jo main dekh raha hu sharun ne dekhi hogi definitely pata nahi kehne question puch rahe hain you know better so that is that is my most uh, uh, basic uh, fundamental jada eda hai da uh, jo bhi the assessment da dusri cheez hai dusri dusri ye cheez hai ke uh, husband di pehli marriage hai te wife di third marriage hai correct ਕਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ 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 ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਆਮ ਸਰ ਯੂ ਗੋ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਦੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਸੋਚੂਗੀ ਇਹ ਦੋ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਗਏ ਆਂਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫਾਰ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਸਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਪਰ ਇੱਕ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰ ਜੋ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੋਸਿਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬੈਡ ਡੇ ਐਂਡ ਯੂ نو ਮੇਬੀ ਦ ਬੈਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੈਨ ਯੂ ਸਕਸੈਸ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਓਪਨਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ 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 ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਦਿਸ ਯੂ ਗੋ ਫਲਾਈ देयर ਫॉर ਐਟ ਲੀਸਟ ਯੂ نو ਪਰ ਸ਼ੇਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਰ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਵੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਵਾਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ ਸਮਰ ਯਾ ਬਟ ਯੂ نو ਲੁਕ ਇਨ ਦੀ as i as we know each case is different apa ye nahi keh sakde ki dawai har ek har ek marz bhi dawai koi ho sakdi hai it is very possible to take so there must be apa ta naal hi apa ta naal hi visa lwa liya sikha ha na that's unfortunately visa hai yani 10 din mein like end of the day apa kar lenge matlab je wife naal hundi te is cheez da bahut benefit hunda is gal ch no doubt hai ji matlab main bhi kisi di hun interview nu main hi recommend kita main keh tu please ਐਨੀ ਹਾਉ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਚਾਹੇ ਟਿਕਟ ਲਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਮਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਆ ਹੀ ਸਕੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ अपील कर सकते हो वाइफ अपील करेगी इमिग्रेशन अपील डिवीजन है इथे इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड से अपील करेगी अपील दी डेट मिलेगी ओदे बाद फिर ताडी अगली सुनवाई कनाडा विच होएगी कनाडा दा एक जो मेंबर बैठता है इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड दा ओ डिसाइड करेगा एंड दे विल डिसाइड सो ओदी डेट कदों मिलेगी मे बी आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर 2 इयर्स नोबडी नोस ऑलराइट सर ओके मतलब कि फिर ओ जेडी सुनवाई पूरी हियरिंग होएगी ओ ਹੀਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਬਾਊਟ 7 7 ਟੂ 8 ਆਵਰਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਡੇ ਉਸ ਹੀਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਧਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੱਜ ਸੁਣੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਕਹੇਗਾ ਇਟਸ ਇਸ ਐਡਵਰਸਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੋ ਤੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਜ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਬੀ ਅਲਾਊਡ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਓਕੇ 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 ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫਟਰ ਨਾ ਯੀ ਲੈਫਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਸ ਆਈ ਸੈਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥੇਰ ਇਨ ਮੈਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਟ ਟੇਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਆਵਰਸ ਪਲੱਸ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
So, uh, uh, right, right. you know, first thing, first thing, first thing, come ho jaye, thay, achha hai, for the second, second, third baat, thay, for mushkil ho, hunda hi danda, sir. But, you know, uh, uh, no, no need to, no need to get nervous, hundi ki load hai, hundi chidiya, jari ud gai hai, oh, they, uttar baithi hai, ball is in their court, they are, they must be thinking and deciding, so, uh, you know, just wait and watch your email, you, you, you may be surprised, you know. कई बार कई बार जिथे रिफ्यूजल करना होता है तो ऑन द स्पॉट तनु आप ही कहते थे कि नो आई एम नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड कई बार वो तनु साफ मैसेज दे ही देते हैं कई बार नॉट नॉट ऑल ऑफ द टाइम तो तो सर जितने मान लो जी बाइडर के ये तो नहीं भी देते वो तनु दो तीन दिन के ईमेल राइट दाखिल देते हैं ना मतलब 24 से 48 आवर से ईमेल भी भेज देते हैं ना आई थिंक आई एम नॉट आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट अवेयर के इस तरह कर रहे होंगे पर टिपिकली मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर रिफ्यूजल भी है तो दे दे हैव टू लेट देम नो दे हैव टू लेट द स्पॉन्सर नो विद इन यू नो रीजनेबल टाइम दैट से आई आई कैन नॉट इमेजिन दे विल होल्ड इट फॉर मोर देन अ मंथ इट्स इट्स नॉट प्रैक्टिकल राइट चलो सर होपफुली सर कुछ बढ़िया हो जाएगा सर उन्होंने मेरी कली कली चैट भी देखी है मतलब ओनली लिटरली कली कली फोटो मतलब व्हाट्सएप भी चैट साडे स्क्रीन शॉट से मतलब उन्हें एक एक चीज अच्छी तरीके नाल देखी है जी मतलब बढ़िया टाइम लगा के जी 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 सो कोई नहीं कुछ ना कुछ हो रहा होएगा एंड मैं बट हां जी हां जी हां जी हां जी तो मैं सर उनके वाली देखी जा रहा थी या मतलब मैं अभी अच्छा नहीं समझ पाया दो घंटे उनके को मतलब मेरे लगता उन्हें हार्डली मेरे वाल तीन चार बार देखा होगा मतलब ही नेवर लुक्ड एट कैट ऑल मतलब वो सिर्फ ज्यादा आपने पीसीएल देख रही थी पर मैं सर अपनी बॉडी लैंग्वेज नो इतना कंट्रोल कीता होया थी इतना कामली कीता होया थी कि मैं आई वाज बी मूविंग एट ऑल मेनू आया कि मैं मूव कीता जब अखा कमाईया जा मैं चेहरा हिलाया है ना लाइक उन्होंने आने लगे कि नर्वस हो रहा है मतलब मैं बिल्कुल हाथ के हाथ से कीता चिता के मतलब मैं सिर्फ उन्हें उन्हें ना ग्लासेस लगी हुई है मैं उनकी ग्लासेस वाली देखी जा रहा था अच्छा मैं कह मेनू आया ना कह दे भी व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी मतलब मैं देखा मैं देखी जा रहा कि क्या एक बात समझ में बट मतलब सी नेवर लुक्ड एट मी सर मतलब हार्डली इतनी टाइम तो मैंने उन्हें तीन चार बार देखा हुआ है या या चलो वो लिख रही होगी और मस्ट बी फोकसिंग ऑन राइटिंग नोट्स जो भी कुछ है पता नहीं है मेनू तो ऐसा लग गया जितना मतलब उन्होंने ऐसा लग गया कि यार मतलब मेरे जितना किसी बंदे को किसी को नफरत भी नहीं हो जाती देख के भी यार ये क्यों आ गया इसके मतलब व्हाई है ना कुछ इतना मतलब इतना फील हो रहा है Uh, देखो वीजा ऑफिसर्स भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे एक्चुअली दे आर मेकिंग आई वुड आई वुड अंडरस्टैंड दे मस्ट बी इंटरव्यूइंग एटलीस्ट थ्री टू फोर पीपल एवरी डे मिनिमम एक सिंगल ऑफिसर सो वो ही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है हो रही है हो रही है उतो प्रेशर भी होंगे कि भाई केस नीति निपटाओ जी करो क्योंकि बहुत सारे जेडे ना फिर कंपलेन करते कि भाई सा नंबर नहीं आ रहा वगैरह सो दे इज अ प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड दूसरा Uh, they are also uh, looking at ki koi galat case pass na ho jaye you know koi is tarah case jada eligible nahi hai wo pass na ho jaye so there is all kind of pressure on sir matlab sir jitna matlab refuse karde ho sirf ek scenario se dekh ke karde ho ke matlab jitna man lo onu har ek cheez tarah fake laggi hogi jitna saadiya photos hai ya onde sara kuch puchha na to matlab most of the question mai right si wala sahi dachya hai matlab sofia bare vi apne bare vi ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਚ ਅਪ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਈਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਨੋਟਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਿਨ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਟੀਮ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂ نو ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੈ ਇਸ ਤੇ ਬੂਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ एवरीथिंग ਸੇਮ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਫੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 
24 ਫਰਵਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ 20 ਕਿ ਦੀ ਬਾਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਦ ਦੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਸਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੰਦ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤਰੰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਟ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਕਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫੋਰ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਦੇ ਸੈਡ ਦ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਮਬਰੀ ਜਲਸ ਕੋਟ ਨਥਿੰਗ ਥੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਬਾਰ 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 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਫਿਊਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਵੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫੋਰਸ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਨ ਇਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਦੇ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੂਰਾ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂ ਨੋ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕਰੈਕਟ ਥੈਮ ਇਨ ਦ ਆਨਸਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 3 ਆਫ ਥੈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲ ਗੋਟ ਦ uh you know the request to submit the passport yeah upon the one week hi mile ek tar on the one and half week hi mile 11th no upon email aayega tab no then 22nd no upon chalo it's okay it's okay kyunki i think you uh, we were looking just to basically explore karna ki ki so i i i did what i had to do in that uh, one or two hours so uh, as as you as you can realize so that your husband realize kar rahe honge is waqt ke ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰ ਆਨਸਰਸ ਅ ਪਰ ਦ ਫੈਕਟਸ ਦ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦ ਕੇਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ second third marriage hai the second third marriage hai agar ye short marriage hai the short marriage hai you cannot change anything even in the practice interview so practice ka matlab ye hai ki you can manage your questions in a better delivery better words better uh, explanation that's all haan ji sir sir but fir bhi jinna matlab aaj mera did my best ka matlab main sara kuch sahi dassya but still unnu pata nahi kyon nahi believe hua i think चलो कोई गल नहीं टेंशन नहीं लो तुसी जस्ट टेक इट इजी फॉर नाउ एंड जस्ट जगर कोई रिफ्यूजल आएगा ते फिर यू नो यू हैव टू गो टू द अपील दैट्स ऑल इट इज फिर यू नो अपील यू नो करेंगे डिस्कस दोबारा इज दैट इज सर मेनू मारा दस दो टाडा की मतलब सारा खर्चा हैगा जी इस प्रोसेस दा जी तुसी करोगे ता जी रफली आईडिया दे दो प्लीज uh it's okay man asim nahi idea dena i have to uh, first uh, you know look at the uh, reasons of the refusal ode bare ode baad fir fir sare tade documents check karne ek baar ke documents ki kuch hai ki kuch missing hai keda tade ko plus hai negative hai then i have to figure out ki kinne kinna time lagna hai you talking about appeal appeal de kal kar haan ji haan ji haan ji ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
थैंक यू सर जी ठीक है जी थैंक यू अमन बहुत बहुत धन्यवाद जी थैंक यू अमन जी थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू बाय बाय